佐仓千代是一位16岁的女高中生，在告白后意外收获了她的亲笔签名。千代急忙打算再接再厉，我想与野崎同学共度此生。这番情感真挚，小杨看你还怎么拒绝。然而面对这直接的情感表白，野崎君只是淡然回应：“那你等会儿来我家好吗？”千代当场就懵了，难道自己钟情的是个花心男？心怀疑虑，他还是跟随野崎回了家。野崎家的房间井然有序，千代惊叹：“这就是男生的房间吗？”等等，男生的房间。千代这才恍然大悟，感觉自己似乎陷入了险境。这进展也太迅速了，但如果现在退缩，可能会错失机会。恋爱的冲动让他抛却了所有顾虑。千代脸红心跳，誓言一定会尽力。面对这位害羞的美少女，野崎却掏出了一份漫画稿。那就请你帮忙把这张稿纸涂黑吧。两人独处一室，却只是一起涂鸦。一页又一页，千代停止了思考，直到回家的时刻临近，千代这才明白，野崎居然是漫画家。见他震惊的样子，野崎也愣住了。竟能不知情的连续四小时完成涂黑工作，这孩子真是理想的帮手。回家路上，千代回想着野崎的话，他其实是一位漫画月刊的连载作者，但那签名上的名字为何不是野崎梅太郎，而是梦野莲子呢？千代反复念着这个名字，感觉越来越耳熟。他匆忙冲进家，翻出本月的漫画杂志，果然发现了一个熟悉的名字：梦野莲子，以精细的心理描绘和华丽画面著称的人气作者。看着充满少女风的班级海报的色彩控制，尽显高手风范。这般技艺。工作能力必定杰出。好家伙，这句话翻译过来不就是？难道我是他提前挑选的帮手？尽管疑惑，放学后小千代还是去帮忙了。他渴望探究野崎君的日常，总好奇为何野崎君常带伤痕上学。同学们误以为他是个秘密不良少年，实则是赶稿通宵导致的疼痛贴膏药。这种双重身份倒是个不错的漫画素材，不过得把不良行为换成吃巧克力和果汁。小千代哑然失笑。的确，少女漫画总爱这一套。还算哪门子的不良啊？男女主角骑行的浪漫桥段，真能让人心跳不已。不过野崎君却提出异议，这明显违反了交通法规。即使是少女漫画，也得有法律意识，只好改成男主推车，两人肩并肩；或是女主紧跟其后，快速奔跑，甚至设想女主骑车，男主用领带牵引的荒诞画面。结果是两人都没能找到合理的剧情。意想不到，第三天野崎君骑自行车出现，竟然主动提出让千代坐后座，这难道是春天的奇迹？千代兴奋地跑向停车场。脑海里幻想着无数拥抱的姿势，然而出乎意料的是，野崎君竟然带来了一辆双人自行车。真没见过有谁在少女漫画里骑这东西。路人目瞪口呆的看着这一幕，宛如参加双人赛车的错觉，完全不是那种令人心动的场景，反倒是彼此间建立了深厚的信任。野崎君无奈之下改变了策略，让男主拼力骑行，女主在后静静坐着，但什么都不做，似乎让后座感到内疚。即便是传统的双手环抱也无法弥补。双人自行车中那令人绝望的距离感，野崎君。竟创造出先到先得，三人可以坐在我后面哦。这样的荒诞台词，大兄弟，你这是在画喜剧漫画吗？而几个女主角竟争得不可开交。你不说，我还真想知道最终谁赢得了二号座位。野崎君却淡定地揭晓了答案，结果是所有车座都被偷了。可惜交稿后，编辑觉得这太荒唐，能想出这种情节来，真不愧是你啊。统统要求悔改，最终的作品还是变成了一同推车回家的温暖剧情，搭配着精细的内心描绘，让读者在看完最新一话后，纷纷给予高度评价。至于那辆双人自行车，千代不知怎地，竟有些依赖了。晚上依旧帮忙着色、例行公事。多亏了这份助手工作，他看着那些令人脸红心跳的剧情发展，简直不敢相信这是一个男生构想出来的。如果是自己，肯定无法绘制出来。难道这就是在恋爱经验上的差异吗？野崎君惊讶地问道：“你在说些什么？我可是从没恋爱过呢。这种奇特的自豪感是怎么回事？”尽管如此，野崎君常常充当他人的情感顾问，他顺便询问千代心仪的人是怎样的。千代回答。个子高高的，非常有男子气概。虽然我告白了，但他似乎没察觉。或许他只是单纯的觉得我好使唤。野崎君一听，立刻严肃的吐槽：“喜欢这种人有什么好的？”那句话好像刺痛了千代的心，他感到迷茫。这样的爱情真的值得坚持吗？但在第三天上学的路上，小千代看到了野崎君从树上救下小猫的情景，他瞬间想起了自己喜欢上他的初衷。在那个樱花盛开的日子，他将他高高举起的那一刻，现在回想起来，如同梦境。千代的眼神变得更加坚定，他决心要将自己全部的心意传递出去。这一次，他要好好告白。千代鼓起勇气，叫住了野崎君，紧握着拳头，结结巴巴的之后，他终于大声说出了那句话：“我是你的粉丝。”云仓千代， 1 6岁，女高中生，在告白之后换来的，竟是心仪之人的亲笔签名。泪水中，他装作高兴，接过了这份不期而至的礼物。这种荒诞的日常，似乎将无休止的延续。纵使是这样的配角般生存，也不是他一个人的专属。很快。他遇到了另一位同样帮忙的学生，玉子柴石晴，外表酷似漫画男主，却有着火爆的性格。野崎君亲昵的称他为小玉子，他的人气真是不容小觑。
。他虽常说些令人心动的话，却对自己说出的言语感到害羞。他是个自嘲能力强、又逗趣又自贬的人。玉子柴就像是拿着傲娇女主的剧本一样，口头上拒绝帮忙，实则眼神紧跟着小千代，似乎在说：“快来求我。”野崎君看不过去，只得鼓励千代主动向他提问。这一举动让玉子柴激动不已，他在意自己作为前辈的地位，并不放过强调这一身份的任何机会。闲暇之时，三个人开始一起玩游戏，以关键词画出心中的画面。出乎意料，小玉的强项不在绘画，玉子柴居然是个天赋异禀的画手。野崎君赶紧解释，说是在为角色设计背景。小千代看呆了，原来他是负责特效的大师，在玉子柴的手下，任何普通画面都能变得充满少女心。这位特效师似乎自带光环，说着玛丽苏台词的同时，脸红心跳。他的反差魅力直接表现在了面孔上。千代对他们的相识充满好奇。野崎君透露。最初只是为了创作角色而观察他，不料时间久了，两人竟然成了好友。漫画中的女主角就是以玉子柴为蓝本，她的高冷外表下藏着羞涩的心，这样的设定竟然毫无违和。但是单一女主角的故事线并不够丰富，野崎君想要引入新的角色，却苦于缺乏灵感来源，这样绘制出的角色缺乏独特性。千代回想起他的朋友们，其中有一位名叫赖尾结月的女孩，她常常字面上被人追赶，尽管是女生，她的运动才能却出众，常常让追赶的老师们望尘莫及。他的性格开朗直爽，竟然以为野崎君对千代的喜欢是因为他是萝莉控，还模仿不良少年对野崎君吹口哨。杰月在对话中总是妙语连珠，当女同学向他炫耀新包时，他却说隔壁那个油腻大叔也有一个同款。打篮球时他会无意中撞倒对手，大声嚷嚷犯规也没关系。比赛的目标是让对方无法继续比赛，接着将对手一个个击倒，不在乎裁判的哨声。野崎君认为他缺乏体育精神，即使是自己的队友也不会手软，将个人主义打法演绎的淋漓尽致。最终被裁判直接请出场地，他简直是女版的樱木花道。野崎君看后彻底怀疑人生观，对于这样的反面典型，真的可以成为女主角吗？他走路时会不小心挡住他人的镜头，甚至会从书法社的纸张上踏过，还会不经意闯入别人的告白现场。这样的人竟然还能自我评价？他极其善于观察和洞察言辞，真是位理想的女性。野崎君对此已完全不知如何是好，但杰月有时会说出极富热情的话，连作为漫画家的野崎都会不自觉的被吸引。野崎渐渐理解了奈尾结月的个性，他突然灵感爆发，感觉自己即将掌握新角色的核心。特别是当他路过声乐社时，听到结月悠扬的歌声那刻，一个栩栩如生的新角色在他脑海中诞生。没错，就是漫画中这个欠揍的男二号。玉子柴得知千代介绍了新角色后，立刻表现出不甘落后。他宣称自己也有一个典型少女漫画风格的朋友，他在校园中是众人瞩目的王子，名叫鹿岛由，一个让无数同性倾倒的女孩。最让人惊讶的是，即便鹿岛说着玛丽苏台词。他也完全不觉得尴尬，因此这位王子并不是被赞誉的称号，而是同学们对他夸张作风的揶揄。毕竟在日常生活中，谁会真的称呼其他女孩为公主殿下呢？如果不是因为长相出众，怕是早已赢得了。游王的雅称，鹿岛却有其王子般的完美之处，在学术、体育、勇气和情商等各方面，他都远超过了小玉玉这位女主角。野崎三人相遇的经历让对方十分好奇。由于不能公开漫画家的身份，野崎君便笼统的描述为，在公寓里有过一些交集。这样的说法。只会引起更多的误会。就在此时，一个男同学突然出现，一脚将鹿岛推倒，并宣称要将他带离。他是戏剧部的部长，特意来找逃课的鹿岛。即使在被捕的瞬间，鹿岛依然不忘嘲讽，激怒了部长。他一气之下，差点摧毁了停车场。这一幕让野崎三人目瞪口呆。在晚上的涂色工作中，千代注意到漫画背景中有一处特殊标记，这才知道野崎君有一个负责背景的助手。连小玉玉也未曾见过这位助手。野崎君说明，这位助手需要参与社团活动。只能在深夜闲暇时来帮助他。深夜艺人工作还留下这么可爱的标记，小千代的想象力马上开启，联想到野崎君可能与其他女生共处一室。不过随即他又发现了一个男性内裤的标记，他瞬间迷惑不解，对方到底是男是女。第二天在学校，困惑的千代询问杰月会选择什么样的标记，杰月的回答出人意料，他会选择三角内裤，理由是都是直线、简单快捷。千代感到震惊，是否野崎君真的已经有了心仪之人？就在那时。前一天的鹿岛找到了千代，请求千代帮忙给大型道具上色。千代发现鹿岛脸上有伤痕，显然已请求过不少女生帮忙，但他们只顾着互相嫉妒，结果把工作搞得一团糟。部长因此非常愤怒，现在只好求助于专业人士了。部长对千代的帮助表示感激。他的名字是哭，曾是社团的主要表演者，但因为个子没长，无法继续扮演主角，现在只能默默负责道具。千代好奇地问：“即便个子不高，也可以演配角啊？”鹿岛解释说：“部长的演技太过出色。”与其他配角相比，显得不协调。但现在部长也开始热爱道具工作，他在千代需要上色的地方细心的做了标记。千代仔细一瞧，竟然是那头标志性的猫耳发型。原来这位前辈
正是负责绘制背景的助手啊！千代还未开口提问，哭前辈已经被召去解决鹿岛造成的混乱。最终，千代出手制止了鹿岛，平息了这场小骚动。他终于询问了哭前辈心中的疑惑。前辈一看到那个三角裤的记号，立刻震惊的语无伦次。千代将两人一击即合，欢乐多了起来。只有对此浑然不知的鹿岛在怀疑人生：难道说部长真的会喜欢三角裤这种低俗笑话？鹿岛似乎领悟了些什么，当他满怀信心的向部长提起三角裤，果不其然，吃了个苦头。那晚倒也齐家。千代看到原稿上还有部长的感谢字迹，这下可以彻底安心了。次日，他在野崎家遇见了部长，他是来请求野崎写剧本的，这是他们之间早已约定的合作。千代还意外发现，野崎笔下的王子角色原型竟是鹿岛，但亲见本人后，笔下的王子转瞬成了花花公子，这需要时间去适应。两人对剧本都不甚满意，甚至在学校也不放过任何讨论机会，这引起了鹿岛的好奇。他询问千代那两人是何关系，千代不能泄露野崎的漫画家身份。只好含糊其辞的说：“野崎在以身相许。”鹿岛听后大惊，以为是什么不堪的关系，心中不免有些失落。只有我能让前辈那样动手。千代无奈，面对着无厘头的傲气，不甘心的鹿岛直接去询问部长：“自己和野崎谁更可爱？”部长二话不说，肯定是野崎。鹿岛如遭雷击，不知所措。千代好奇，鹿岛究竟想和部长发展何种关系？鹿岛满脸幸福的回答：“说是结婚。”千代听得一愣，这孩子想的也太远了。然而，鹿岛还没说完。原来是部长结婚时会邀请他演出，就这点出现。当晚，千代向部长汇报了当天的趣事，部长露出惊恐的表情，坦白自己连想象女友的事情都不敢告诉鹿岛，担心以鹿岛的魅力，自己最终戴上绿帽子。在轻松的气氛中，千代与部长校对野崎的剧本，两人扮演公主和王子角色。部长出色的表演让千代感到意外，但那充满鹿岛特色的台词又让人忍不住笑场。门外的小玉玉听得一头雾水，误以为里面正在上演肥皂剧般的三角关系。野崎君果断地将小玉玉拉入角色，让她体验女仆角色的饰演。随着三人投入表演，野崎君似乎受到了启发，最终不经意间以小玉玉为模板，创作出严厉王子与笨拙女仆的戏剧。这次相聚，终于让助手团队三人齐聚一堂。离开时，部长不忘逗小玉玉玩，他仔细观察小玉玉一番，最后得出的结论是，鹿岛仍然是最帅气的。为了改变对鹿岛的印象，野崎特意去观摩戏剧社的排练，沉浸角色的鹿岛确实震撼人心。野崎终于在他身上看到了真正的王子形象，这样他的心目中的主角形象终于得以完整。随着部长忙于工作，野崎家又回到了三人的日常模式。因为都是男生，小玉玉能在野崎家过夜。千代好奇男孩子们的过夜究竟会做什么。小玉玉坦言，无非是讨论女孩子的话题，简而言之就是向野崎求教恋爱问题。其实所讨论的恋爱对象并非真人，而是小玉玉在游戏中的虚拟恋人。难以置信，长得这么帅，却无法与现实女孩正常交流，最终沉迷于二次元世界。更甚的是，他试图将野崎也拉入这个世界。野崎用自己漫画中的角色命名，随后展开了一系列令人哭笑不得的游戏操作。女孩娇羞时，他只是冷漠相待；如果女孩从高处掉落，他选择毫不犹豫的举动。这简直就是故意选择致命的游戏分支。对此，野崎自我解释：除了漫画中的女主角麻美子和男主角铃木，他谁都不爱。千代无奈反驳，要他不要这样取名。于是，野崎这次决定使用自己的名字，毫不犹豫的挑选了那名酷似小千代的角色。难道在野崎的心中？小千代有着特别的地位，或许只是因为他在网上看到该角色剧情评价不错。不过野崎尝试以少女漫画的手法攻略时，却屡遭挫败，完全摸不透那角色的心思。他认为男性应适度展现脆弱以博女性好感，而小玉玉却觉得这会降低男性魅力。两人意见不合，最终决定请小千代出马。千代似乎特别钟情于野崎这类型的男生，听到野崎电话中无助的声音，他的心跳加速。这一回合显然是小玉玉输了。他们持续沉迷于游戏攻略之中。却意外发现，比起众多女角色，唯独主角的挚友有田始终如一的陪伴左右。这份男性间的深厚友情激发了他们的创作热情，立志要创作出一部展现有田完美青春的漫画。他们开始考虑，有田最关心的人到底是谁？那个令有田愿意贡献三年时光、倾注深情的人，不正是那位主角吗？仿佛打开了一扇通往新世界的大门。第二天，小千代来访时，只见他们俩已经精疲力尽，倒在了画稿旁。为了重拾对女性的信心。小玉玉开始施展自己的魅惑术，但不久即陷入困境，匆匆向千代发出求救讯息。相比之下，小玉玉与同性相处更为自在，一不留神就答应了参加联谊会的邀请。但这位表面老练的他，其实内心紧张，因从未参加过联谊，只得求助野崎进行模拟。模拟环节首先是进行自我介绍，小玉玉不小心就投入到了女性角色中，愤怒中的她竟要求野崎扮演女性角色，野崎却意外的玩起了角色扮演游戏。他戴上兔耳，开始无表情的卖萌。千代到场时。正巧撞见这奇异的一幕，然而千代也不是寻常人，立即投入到黑心店老板娘的角色中。
，得知这只是模拟联谊，而非情景剧。小千代立刻意识到，这是证明自己女性魅力的绝佳时机。二话不说，做好了一切准备。野崎君优势太明显了，在深入了解对方的环节，听过小玉玉的介绍，野崎君还正经的拉着千代去洗手间讨论。女生自我介绍时，千代坦率的表明，他喜欢的是高个、黑短发、眼神犀利、有点迟钝但很有魅力的男生。他几乎是点名了。月刊不多，但野崎毫无所觉。月刊的这个男人真是木头人，一个是谈话杀手，一个是社交焦虑的人。被小玉玉严令禁止参加联谊，否则肯定会给人添麻烦。最终，小玉玉不得不请鹿岛代替自己去。三个男生本以为少了竞争者会轻松，但他们不知道真正的实力。联谊中所有女生都只关注鹿岛，最终成为了唯一的焦点。热闹假期后又恢复日常。这天，野崎了解到编辑上门，立即打扫的房间干干净净。千代没想到野崎如此尊重编辑，他心中想着对方是不是个迷人的女性。千代心里不服，告诉自己再过十年他也能做到。但当真正见到编辑，千代体会到了现实的差距。编辑叫宫前健，是个眼睑成熟的成年人。交完稿件后，他没理会野崎的热情款待，就离开了。千代以为他讨厌野崎，但其实这正显示了宫前工作效率之高。只要把草稿交给他，十分钟内就能得到反馈，随时发信息他都会迅速回复。这也是野崎最赞赏宫前的地方，毕竟他之前的编辑曾经一年才回一次信息。提到前任编辑，野崎就忍不住吐槽前野，虽然外表帅气，但总是显得不太靠谱，还喜欢鞠躬。认为作品好是因为听了他的建议，可说是所有创作者的噩梦。这让野崎在漫画中不得不和编辑作对，否则就会看到浅野自恋的样子。虽然野崎君已摆脱了浅野的干扰，但现在由浅野负责的作者们遭遇了不幸，因为浅野对狸猫情有独钟，导致漫画中狸猫泛滥成灾，且这些狸猫与剧情完全无关，这真是让人不寒而栗。最终，一位作者忍无可忍，在其最新推出的推理漫画中，将狸猫设定为首个遇害者。随着狸猫的阵亡，漫画剧情立刻变得扣人心弦。正当野崎君和小千代满怀期待之际，编辑浅野竟在下一话的预告中，赫然公布了凶手是谁，明显是故意报复。这样滥用职权的编辑真是罕见。那位不幸的漫画家与野崎君，竟然就住在同一栋楼上。她是一位容光焕发的女大学生。得知小千代是野崎君的助手，她热情地邀请两人上门拜访。谈及她的责编浅野时，透露浅野近期沉迷于偶像，原因无非是其短裙和可见的底裤。浅野还建议她下次画大象。声称这是仅次于狸猫的可爱生物，这让都原小姐感到十分困扰，因为如此庞大的生物难以融入漫画。他们正在讨论浅野的时候，没想到浅野突然造访。见到浅野，野崎君差点上前与其真人 PK。浅野带来了野崎君早期渴望的游乐园资料，野崎君一度感到些微感动，却发现资料夹杂着某人的自拍，这让他顿感沮丧。毫无疑问，对比之下，损害尤为明显。见过浅野后，千代立刻体会到工钱的优势，即便在下班后。宫前也会主动与野崎君讨论剧情，对于许多剧情漏洞，均由宫前提供建议以求改进，因此野崎君才能成为少女心代言人。责编宫前功不可没。这一天，为了模拟漫画女主的心理，野崎君在学校尝试角色扮演，制作可爱便当分发于众人，还有模拟鹿岛，感受被女生针对的情形。尽管野崎君尝试了各种角色扮演，始终不能洞察女主角遇见意中人时的喜悦，直到课后小千代的举动，将她精心制作的便当照片设为手机背景。野崎终于感受到了那份心跳加速。当晚，他创作了更令责编叹为观止的情节。看来宫前先生今晚又要加班了。那天，野崎偶然遇见了篮球队的小弟若松，他曾是拥有八块腹肌的篮球运动员，而今已成为沉迷于绘画的狂热者。若松渴望野崎能重返球场。自从赖尾结月加入后，篮球部的氛围变得难以忍受。他的无谓打法只想击溃所有对手，本应公平的比赛演变为一场混战，以至于若松开始失眠。听说若松的失眠。野崎提出了解决方案，让他来帮忙图线。原本想播放背景音乐，野崎却记起了内容，是小千代录下的赖尾结月的歌声。一曲之后，若松竟然安然入睡。这是否意味着解决问题的关键就在于此？若松一觉醒来，对那首歌充满了向往。野崎犹豫是否要告知那是结月的声音，但若松表示还会继续前来助手。于是野崎二话不说，送给了他那首歌。当晚，这个矛盾的情节被添进了漫画中。喜爱的声音原来是自己的敌人。为了保护若松的心情，野崎决定守护这个秘密。对于可怜的若松来说，这可能是他久违的好眠。第二天在球场上，他又遭到了杰月的激烈对抗，这让若松的自尊心受到了重击。为了恢复尊严，他决定模仿漫画中的女主角，向杰月发起挑战。首先是写了一封看似情书的挑战信。幸运的是，杰月也有些不寻常，他关注的居然是信中的笔记。然后是正面决战，若松气愤地追问杰月，为什么总是针对他？例如在球场故意向他投球，专门让他搬运器材，还带他去餐馆。坚持请他吃饭，只给他买礼物。即便是偷听的野崎也看出了端倪。
，杰月或许对若松有意，而若松全然不知，只想激怒杰月。女性通常不喜欢被拿来与其他女性比较，于是那位后辈一边指着杰月，一边大声说道：“声乐部的罗磊来绝不会做出这种事。”不止如此，他还列举了罗磊来的诸多优点，尊称他为女神大人，几乎等同于当场告白，这让杰月感到十分害羞，甚至要求后辈重复他刚才的话。无疑，这又是后辈的一次彻底失败。第二天，小千代突然收到了求救的短信。想到野崎今天请假未到学校，难道他病得很重，需要人照顾？小千代急忙赶到野崎的家中，发现男神真的病了。这难道不是恋情升温的绝佳机会？意外的是，野崎还叫来了后辈和部长。就在三人聚集在一起时，野崎宣布明天就是交稿期限。但他现在的作品简直糟糕透顶，只能依靠三位助手来创造奇迹了。问题是，三个人分别负责绘制背景、上色和擦除，却没有人会贴网点。小千代和部长尝试操作，结果弄得一塌糊涂。谁知后辈竟然天赋异禀。一上手就做得完美无缺，这让部长和小千代倍感打击，立即摆出前辈的架子来进行教导。接下来是对白部分，难度更大。由于难以把握漫画主角的心理，两人只能借鉴身边的朋友，将女主角设想为杰月，男主角则设想为鹿岛，期望这样能取得完美的效果。到了第三天，病退的野崎检查作品，一件成品，决定推迟交稿。从这次经历中吸取教训，野崎在下一个交稿日之前就完成了所有工作，难得有空闲时间。决定与小千代一同外出玩耍，这难道是期待已久的约会？激动的小千代甚至忘记了，面前的人毕竟是个情感迟钝的人。他走路完全不考虑女生的步伐，看电影必选灾难片，吃饭时只顾拍照，这些都是为了采集下一部漫画的素材。小千代已经不再抱有任何期待，配合着野崎为女主角选衣服，外人眼中似乎是恩爱情侣。没料到试衣的竟是野崎，身材健硕，穿不进女装。野崎懊恼飞苗跳美少年，两人退而求其次。马洋娃娃当模特，偶遇小玉玉，尴尬至极。千代犹豫该如何是好。野崎看中手办实用，兴致勃勃选购。千代看这是了解喜好好机会，野崎却买了男性手办。失落的千代跟着买画材，两人满载而归，以为约会就此结束。野崎出人意料，邀请千代到家。千代心动不已，是否是美好恋情开端？仅因野崎多做菜，邀请千代帮忙吃掉。铁树开花似乎不可能。千代含泪吃完两碗饭，饭后。野崎将买的水手服赠千代，邀他拍照当模特。千代有些困惑，求助小玉玉。小玉玉自身也困惑，被迫当美术社模特，独自研究形体，仿效手办帅气姿势。忘了家，只有美少女手办，外人看见肯定尴尬。一夜无用功。第三天，小玉玉体验美术社苦难，详尽古怪要求，令人精疲力尽。尤其是千代，想看野崎敢搞，女人恋爱脑真可怕。野崎听说模特是来美术部观摩学习。话题是脚踏十条船，男人陌路，反客为主。美术部全员变模特，真是收获满满一天。女主角苦难结束，轮折疼男主角原形。鹿岛再次企图逃离社团活动时，被部长以暗器式的书包制止，书包里竟是满满的少女漫画，并且还附有详尽的笔记，原是部长会背景的参考资料。鹿岛却将其误解为部长的秘密嗜好，好奇心驱使下，鹿岛也跟风购入一本，却发现小玉玉也有同样的漫画。鹿岛对此感到不可思议，难道这漫画？是男生们的秘密教科书，女主角明明普通无奇，男生们究竟为何要研读此书？满怀疑惑的鹿岛找到了野崎，不料竟然撞见了原作作者，就像画师数月后审视旧作感到的尴尬。野崎无法直视过去的作品，感到羞耻，同时也能体会到成长的感慨。鹿岛无法理解这般复杂心情，只能趁练台词之机试探部长本人，目睹部长投入的朗读女主台词。鹿岛误以为部长深有同感，继续深入推测，或许部长梦想扮演戏剧社公主。鹿岛自以为洞悉了真相，下次会议上，大胆推荐部长出演公主，却换来部长的感激一击。鹿岛仍旧以为是部长的害羞，坚持每日为部长送上女装。部长误以为自己遭到鹿岛厌恶，辅助工作时也在思索这桩事。对部长而言，鹿岛就是个难题。最近背景工作量更是激增，难以招架的部长只好求助于野崎。结果，野崎画出了诸多漂浮、身高不协调的奇景。小千代向野崎建议，以照片为背景会更为简便。这意味着野崎和小千代将扮演漫画主角，这也在你的计划之内。但忘了二人之间身高差异甚大，若换部长来当男主，总觉得有所欠缺。百思不解的部长翻阅漫画寻答案，被鹿岛看到这一幕，误会部长渴望野崎对其公主抱，误以为部长需要依靠，这误会愈演愈深。在次日的社团聚会上，鹿岛身着王子服，突然对沉睡的部长施以公主抱，遭到众人制止之际，变身为牛头怪，搭在部长穿梭校园。尽管一路上闹出不少笑话。但当鹿岛在夕阳余晖下摘下头套时，部长意外感受到了一丝内心的触动。那晚，他决定继续为野崎君绘制背景，作为回报，要求野崎下次创作一则王子变牛的故事。
，并强调：“诅咒破解的一幕必须炫目。”随季节更迭，梅雨季节如期而至，千代已提前查阅天气预报，有意为携带雨伞。期盼与心仪之人共撑伞归家。意料之中，野崎同样未带伞，两人遂共困于校园之中。野崎想起了漫画中校服挡雨的桥段，便即兴创出了一种奇特的新姿势。自己看似古怪已足够，竟还邀千代同入其次。然而狂雨如注，单层布料根本无效。两人紧走几步，便匆忙回到学校避雨。这雨中的相遇，孤男寡女共处一室，充满浪漫与经典的剧情背景，让千代开始遐想。但野崎突然转入恐怖故事模式，一句之后再无人见过他们俩，即刻粉碎了千代的梦幻。野崎自认若是漫画中主角，雨天定有重女孩献伞。下一瞬间，漫画情节化为现实，鹿岛带领他的后宫团盛大登场，最终以一种神秘阵型消失在远方。紧随其后，那位自带背景音乐的女性现身，节约将伞丢给千代。随即英姿飒爽的冲入雨幕，终于千代与野崎共撑一伞。然而野崎作为直男，不解何为绅士，任由娇小的千代撑伞，自己却无所谓。千代尽管幻想，旁人眼中两人宛如情侣，实则更似丫鬟半少爷。在一旁，部长和学妹也目睹了这奇异的伞阵。部长毫不犹豫的抓住了鹿岛，气势如虹的将他带离。这一熟练动作令学妹目瞪口呆，而在野崎这边，他最终接过了伞柄。他突然领悟到这一幕不就是漫画里。男主为了防止女主被雨淋，故作姿态的倾斜了伞。于是他模仿着将伞偏向小千代，却未考虑到两人身高之异，结果将雨水全泼向了小千代。野崎君立刻察觉不妥，迅速与千代互换了位置，自己走到了外侧，确保将千代保护在自己身旁。然而，一名无礼的司机驶过，将他们俩溅得湿透。尽管遇到了这样的挫折，千代仍然希望这段路能延长，愿能永远与野崎君同行。出乎意料的是，野崎君也有同感，同样的话语从他口中说出。但在千代感动之际，野崎君忧心忡忡地说：“他忘了收衣服，不愿回家面对。”原本温馨的气氛顿时消失无踪。到了野崎君家，竟然让千代换下失落的校服，穿上他之前购买的水手服，并摆出逗趣的姿势。难道这也在你的预谋之中？野崎，尽管千代并未换衣，但那天的经历仍被野崎化作漫画情节。千代怀着期待翻开漫画，期望看到自己最爱的情侣伞场景，却看到的是节约地伞给千代的情节，彻底感到败北。转回到另一位漫画家都原小姐，一件事让她感到困扰：她的责编浅野竟然要求漫画中加入一只母狸猫。现在，两只狸猫在漫画中的存在感超过了主角。在谈及浅野这位难搞的责编时，两位漫画家回忆起那些被随意更改的台词和标题。由于都原小姐太过温和，每次质疑浅野都被她反转局面。野崎建议她采取对策，既然浅野喜欢狸猫，就让她看到狸猫看到厌烦。但显然还是小瞧了浅野的极限，她非但不反感，反而更加赞赏。小千代也不喜欢男主扮成狸猫，但当都原将男主的脸改成野崎的后，千代立马宣称这是他最爱的男主形象。野崎君决定为漫画注入新鲜元素，但是他的想法全部遭到编辑的拒绝。然而，浅野对野崎的草图赞不绝口。第三天，浅野要求都原小姐添加新潮的高中生风格，这让人家难以招架。你还记得野崎君最近的雨中情节吗？读者的响应出乎意料的热烈，所以编辑建议增加一些配角的故事。这两个角色是模仿后辈和杰月的。野崎君姐，只无法设想他们约会的画面。偶然间，后辈来访，倾诉节约邀约看电影的困扰。如此天赐良机，野崎立刻推崇后辈去约会。后辈心中想着如何胜过节约，他翻阅了少女漫画，希望从中学习反派角色。为了约会而精心装扮，意图以华服压倒对方。他盛装出席，无疑是为了约会而精心准备。两人观看了一部科幻片，金月都难得的感到难为情了。后辈发现节约对惊悚剧情越发兴奋。这喜好显得与众不同。最感人的一幕，杰月却睡着了。他们看完电影出去吃饭，杰月还在回味电影中最血腥的情节。后辈因此失去了食欲，以为终于度过了这长日。杰月却掏出冒险游乐园的票，威胁后辈不陪他就邀请其他男生。后辈为了免除同学之苦，勉强答应。这一天的事迹很快被野崎君绘成了漫画。小千代读后大力支持这对 CP， 但作为作者的野崎君却不看好他们。这天，追寻偶像的后辈开始探究声乐部。意图揭露罗磊来的真面目，恰巧戏剧社社长来寻找表演素材。戏剧社计划下一部音乐剧，但鹿岛五音不全，必须向杰月学习唱歌。听到鹿岛那几乎是魔鬼的嗓音，千代和野崎君仿佛置身于刑场。经验丰富的杰月已提前戴好了耳塞，尽管众人对鹿岛的歌喉持怀疑态度，他仍旧开始了尝试和练习，导致偷听的晚辈倍感心酸，误以为那是杰月的歌唱，瞬间充满了对不幸同僚的同情与泪水。那日，戏剧部一名成员不幸受伤。部长不得不代替其登台演出，千代与野崎君赶来观看。部长与鹿岛上演对手戏，两位演得十分投入，但由于彼此间过分熟悉，难以严格遵循剧本所设情节。
，部长瞥见台下的野崎君，灵光一闪，想让他来替换。然而野崎君的表演实在是不尽人意，还特别喜欢身着奇装异服出场。部长只得无奈寻找新的替代者。这次选中的是无辜的小玉玉，不幸的孩子被哄骗登上舞台，两人的互动出人意料的协调。部长原本打算和小玉玉熟络后，将后续的演出交给他，却被野崎君冷酷揭示。一日过后，小玉玉会变脸不认人，需要重新与他建立关系。部长满是无奈。最终决定亲自出马，生活很快又恢复了常态。那天，小千代与野崎君聊起泽边工钱，野崎君回忆起一年前的初次会面，宛如间谍般神秘的相遇。那时，野崎君经历了前野的磨难，对新泽边缺乏信任。然而，工钱迅速通过对剧情的精准把握，赢得了野崎君的肯定。从此，二人合作日益和谐，但某些剧情问题仍需通过询问真实少女来解决。野崎君此刻正与千代讨论，如何构思出令人心动的剧情。千代觉得收到意外惊喜会很刺激，或者遭遇对方的强势举动。野崎君立刻领会了他的意思，递给千代一个中元节的惊喜礼物，并试图强行拥他入怀。最终，千代无奈的带着不悦离开。然而，野崎君似乎还未有放弃的意思，例如认真的为千代充当椅子，或者使用魔术道具给他一个惊吓，令小千代精疲力尽。真正令人心悸的，往往是那些微不足道的细节，像是心上人为你递上物品的瞬间，或在宁静庭院共享午间时光，千代感到自己如临顶峰。放学后，却被野崎告知，心动计划还未结束。此刻的他警觉万分，野崎的每一个动作都让千代如临大敌。直至走到电车站，却什么都未发生。千代疑惑的询问野崎，谁料一句“想与你同行回家”，便让千代心沉海底。第三日，野崎将草图交责编，果然只换得面无表情的吐槽。看来心动计划得暂缓一步。夏季总是暴雨频发，为写伞且电车停驶，无法回家者，相继涌至野崎家寻避难。房间内四个男生聚首一堂，还有众原型女主女配的传奇聚会，得益于晚辈的口才，轻易赢得小玉的好感。三个幕后英雄彼此不知对方真身，尤其是部长始终隐匿至极，唯恐让鹿岛知晓，定会四处宣扬，搅成一团浆糊。三人皆有隐瞒之意，野崎今日亦无心会稿，换上围裙准备下厨。刚坐下的三人丢失条件反射一般，却从口袋掏出话剧，匆忙扔向一旁，相视而笑，尴尬万分。接着强行转移话题。小玉玉谈论男生感兴趣的，拿出学生名册，询问大家偏爱何种女孩。部长稍思便答长腿型，后背则倾向于内在之美。光凭证件照哪能辨出来？小玉玉不禁怀疑二人纯属捣乱。最终是野崎的料理安抚了众人，电车仍停，野崎便提出留宿。小玉玉与后背激动万分，唯独敏感的部长在桌上发现了野崎的笔记。漫画下一话的主题昭然若揭，麻美子与闺蜜们的枕头战，她确实又在搜寻创意。野崎公然成为旁观者。目不转睛地记录每一幕，笔尖不停舞动，勾勒着故事，转换成女生的对白不断涌现。即便他们想要安眠，野崎依旧不愿错失机会。他坦率地请求，希望众人能提供创作灵感，思索如何在夜宿情节中添彩。野崎随机挑选两人：“你们俩先活悟吧，快醒醒！你画的可是少女漫画呀，还是小玉玉比较懂。”直截了当地询问部长对鹿岛的看法。部长绝不简单回答，反而质询后辈与罗磊来的关系。谈话逐渐深入，终将焦点落在千代身上。决心详细探寻野崎的观点，而他却在不知不觉中进入梦乡，叫唤多时都无法唤醒。他沉睡之后，其他人反倒变得活跃，原本的素材无用武之地，但似乎没人真正介意。于是议论的对象千代，正躺在床上磨练恋爱之心。他打开冰箱，取出那份礼物，是未曾送出的情人节巧克力。望着自己亲手写的卡片，千代陷入了困惑：这份爱意是否还能完整传达？提到日本夏日，绝不能缺少烟花秀，年轻情侣间的表白圣地。姑娘们议论纷纷，男孩的礼物代表着何种可能？千代回想野崎赠予的亲笔签名，立刻遭到节约的嘲讽，建议他放弃这样的男人。他却毫不在乎，打算分享那些巧克力。结果众人却不领情，坚持巧克力应送给心仪之人。千代难道不愿意送出吗？这一切要追溯到情人节那天。那日野崎格外忙碌，并非因为收到巧克力，而是四处收集素材，让千代整日错失表白良机。而野崎实际上早在一个月前就满怀期待了，却由于得罪了同班女生。竟然连有意巧克力也未能获得，千代对收到巧克力的反应感到好奇，便向杰月提出询问。杰月回忆起上次获得巧克力，竟是在他三岁那年。千代接着问向人气旺盛的鹿岛，似乎巧克力收到手软已成常态，但他仅为部长献上了巧克力，提及对部长的情感，鹿岛毫不掩饰那份敬意与喜爱。正是部长的表演吸引了他，使他选择了这所学校，并在入学首日接受了部长的戏剧社邀请。这或许就是命运的安排。听罢，千代内心波澜起伏。他也回想起了自己入学的情景，经过深思熟虑，最终决心送巧克力给野崎。
，因为其中蕴含了他五月以来的爱恋。就在转角处，千代与野崎不期而遇，少女的心意不慎洒落一地。见到千代勉强的笑容，野崎误以为他在生气，便急忙捡起巧克力品尝。千代见状，心中泛起感动的涟漪。作为歉意，野崎承诺回赠糖果，虽然来得迟了些，但在千代心中，这也算是情人节与白色情人节的互赠。而鹿岛与杰月这边。声乐练习后的放学路上，三人共行，今夜便是盛夏祭典。千代特意换上了浴衣，鹿岛与小玉玉并肩而立，激起了众多女性的追求欲望。小玉玉按照恋爱游戏的惯例，特地穿上正式的浴衣参加。但让她沮丧的是，现场几乎无女孩子着浴衣，期盼已久的场面未能如愿以偿。野崎与后辈逛庙会的样子并不匹配，他参与此活动，纯粹只为漫画寻找灵感。每一对经过的情侣都可能成为他的创作火花。就在一名疯狂笑着的女子疾跑而来时。后辈不由自主地开始站立，但在目睹杰月旁的鹿岛时，后辈对其性别浑然不知，便误将鹿岛视作杰月的帅气约会对象。后辈的想象力瞬间发挥，将鹿岛想象成了轻浮的花花公子。尽管尚无事实发生，后辈已泪流满面，为杰月的悲哀哀伤。杰月带着后辈急忙撤离，抛下鹿岛。后辈又开始想象，杰月这么做是为了激起鹿岛的嫉妒。真不知这孩子的想象力是优势还是弱点。部长在一旁专注地拍照采集素材。意外的在画面中捕捉到了鹿岛的身影，而小千代因与杰月走失，偶然与野崎相遇。因为今天千代换了发饰，野崎几乎没能认出他。这次的误会让小千代心痛不已，在不经意间，各路 CP 已各就各位。或许是庙会氛围太过动人，野崎竟尝了千代手中的苹果糖。这种行为对于一个直男而言可谓难得一见。为了高处拍摄，野崎将不方便行动的千代高高抱起。这一幕让千代回想起了往日时光，在开学典礼那天，因坐错车而迟到的千代。偶然遇到了困在墙上的野崎，面对同样迟到的少女，野崎把她举过校门，那是他们的初次相遇。不知何故，野崎下意识的将当时的发型融入最新漫画的女主麻美子，而现在两人一同仰望着升空的烟花，往昔情景涌上心头。在这既有泪水又有欢笑的日子里，虽然关系似乎未见起色，但他们的心或许在慢慢靠近。在最后一朵烟花绽放的那一刻，千代终于鼓起勇气说出了心声，两人目光锁定，彼此凝视良久。然而。正当野崎君要回应时，新一轮烟花冉冉升起，淹没了他的回答。至今我们仍未知晓那天野崎到底说了何言，只记得鹿岛力大无穷。小玉玉终于抽到了心仪的扭蛋，后背则追逐着四处奔波的杰月。少女转身间，脸上绽放着甜美的笑容。在璀璨烟花的尾声，野崎靠近小千代，低语于耳旁，他的声音沉稳认真：“我也喜欢这烟花呀。”小千代微微愣住，尽管心中闪过一丝失落，但他最终还是被他那预料中的反应逗乐。